ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ സമൂസയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സമൂസ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റോടെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് സമൂസ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂസ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ ഞാൻ സ്റ്റൗവിലോട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൻ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഓയില് നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒരേ അളവിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് സവാളയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലോട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടില്ല ക്യാരറ്റ് കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വളർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാബേജോ ക്യാപ്സിക്കനോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ക്യാരറ്റാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ സവാളയും ക്യാരറ്റൊക്കെ ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി രണ്ടിനും ഏകദേശം ഒരേ വേവനെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് വാണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വാണ്ടി വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത്ര തന്നെ മതിയാവും ഇതിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികളാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയും മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അത്ര തന്നെ മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഈ മസാലപ്പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇനി ഇത്ര തന്നെ മതിയാവും ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉരുളങ്കിഴങ്ങാണ് നന്നായിട്ട് നല്ലതുപോലെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വേവിച്ചിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഉരുളങ്കിഴങ്ങാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാനിത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ മസാലയും അതുപോലെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങും ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് യോജിച്ച് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഉരുളങ്കിഴങ്ങൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് ചിക്കനാണ് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് എന്നിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പോളാണ് ഞാനിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിനി ഈ ചിക്കനും കൂടി ഈ മസാലയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ കൂടി നമ്മുടെ മസാലയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിയില കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഈ മസാലയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇനി മല്ലിയില ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ചേർത്തോളൂ കേട്ടോ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷെ മല്ലിയില ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഒന്നും കൂടി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഈ മല്ലിയില കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞ
അപ്പൊ ഫില്ലിങ്സ് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കരുത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് മൈദ പശ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മൈദയിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പശയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അറ്റ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈദ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എളുപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂസ ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അറ്റത്തൊക്കെ ചെറിയ ഹോളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈദ വെച്ചിട്ടൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഒരു സമൂസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പെട്ടെന്നൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ കോൺ ഷേപ്പിലൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് സെൻറ്ററിൽ ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് മൈദപ്പശ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ വളരെ സിമ്പിളാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇഫ്താറിന് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഷീറ്റ് കിട്ടാനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവർ മൈദ മൈദയിൽ കുറച്ച് ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ അറ്റ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാതും ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കാരണം നമ്മുടെ മൈദ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ ഇത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫില്ലിങ്സൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആ കളറ് മാത്രം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എളുപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഒരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇഫ്താറിന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും കാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷനും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ അയക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി കിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ ശരി നമുക്കിതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല ഇഫ്താർ റെസിപ്പീസുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക്